Einen wunderschönen guten Tag wünsche euch und damit herzlich willkommen hier aus dem Omsi in Teltow Stadt. Wir fahren heute die Linie 621 vom S-Bahnhof Teltow Stadt bis nach Rohlsdorf. In Realität würde der Bus noch weiter bis nach Ludwigsfelde fahren. Ist hier allerdings leider nicht nachgebaut. Wir labern gar nicht viel, der Bus ist schon bereit. Wir fahren schon mal los. Mehr erzählen können wir ja auch noch bei der Fahrt. Ja, vor einiger Zeit sind wir schon mal auf Teltow unterwegs gewesen mit dem neuen Citaro Addon. Damals neu, mittlerweile, ja, ist ja schon ein paar Monate alt. Wir fahren heute aber links ganz anders. Letztes Mal sind wir hier vor drüben gleich rechts abgebogen. Wir werden hier allerdings gleich links abbiegen. Und werden auch eigentlich eine ganz andere Route fahren. Und auch dieses Video hat natürlich auch zeitlich seinen Sinn. Denn die Linie 621 wird ab dem 8. oder 7. April, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, zu einem Plusbus umfunktioniert. Äh, was es genau ist, kann ich auch gleich erklären. Damit ändert sich auch ein bisschen der Routenverlauf. Der fährt in Teltow generell ein wenig kürzer. Er fährt, wir fahren hier nämlich noch einen kleinen Umweg nach Rohlsdorf über die Isarstraße. Wir würden hier allerdings aus der anderen Richtung starten, also kommen von hier und dann hier direkt runterfahren. Wie der 626 es auch schon macht. Das machen wir allerdings noch nicht, aber ab ungefähr nächster Woche wird das dann der Fall sein. Ist allerdings natürlich auch nicht die einzige Änderung, die sich ähm, damit in Teto tut, wenn man das so sagen kann. Es, es ändert sich eigentlich so einiges, also äh, allein der 625, den wir da letztens gefahren sind, der wird dann auch, äh, die Linie wird komplett eingestellt, ähm, dafür wird der 629 von der Wartestraße aus verlängert und ja auch ganz viele kleinere Änderungen, der 601 fährt, wird ein bisschen begradigt, äh, endet häufiger in Teltow statt. Weil der 600 da zum Beispiel, der wird nämlich auch zu einem Plusbus hier. Der fährt hier nämlich auch. Malo, ich glaube mittlerweile Wassmannsdorf. Und jedenfalls ändert sich da so einiges. Ähm, der 620 bleibt hier zum Beispiel allerdings gleich. Genauso wie der 626 fast. Nur, dass der jetzt hier nicht mehr über Bürgertreffen albert wiebach straße fährt, sondern auch wie der 621 eigentlich bis nach Ruhlsdorf runter. Und nicht mehr hier eine kleine Runde dreht. Ja, und äh, das ist natürlich ganz super, weil ich, ich ähm, habe ja erst vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, bestimmt schon ein halbes Jahr her, bin ich Teltow endlich mal angegangen und habe das auf den aktuellen Stand gebracht, auch von dem Fahrplan her. Ja, und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja toll, kannst du eigentlich fast alles wieder ändern. Ist mittlerweile eigentlich auch schon fertig, also ich habe es noch nicht getestet. Ähm, aber es dürfte halbwegs funktionieren äh, mit den ganzen neuen Linien, dass ich das alles umstrukturiert habe. Habe ich einfach über ein paar Tage verteilt hin und wieder mal das gemacht und dann ähm, müsste ich jetzt durch sein. Einfach zur Vollständigkeit, damit man es hat. Ähm, ja. Also, wer die äh, detaillierter ein bisschen sich angucken will, es gibt leider keinen wirklich detaillierten Auszug oder also dafür, wo alles steht. Das ist halt ein bisschen schade. Allerdings, ähm, ja, man kann das neue Liniennetz kann man sich schon runterladen, ist schon online. Und dort sieht man das meiste. Die meisten schreiben halt einfach nur 621 plus Bus, 600 plus Bus und das war's. Und dass hier also sowas wie der 625 einfach ganz eingestellt wird, das steht einfach fast nirgendwo. Ist ein bisschen schade, aber na gut. Ah, lasst er mich raus. Warum auch, ne? So, ja auch, äh, bevor irgendjemand fragen will, ja, die Tate also es ist nicht öffentlich, äh, sieht hier ein bisschen anders aus. Äh, ist nicht öffentlich, nee. Na komm, Fahrt. So, genau, der 626 würde jetzt nämlich hier links abbiegen und dann weiter. Ähm, diese kleine Runde lässt er dann einfach, also der fährt dann sozusagen... Aktuell noch hier links 
Tätern hier hinten an der albert Weber straße die es, glaube ich, auch noch nicht so lange gibt, wenn ich jetzt recht im Kopf auf die Erde stelle. Ja, und die wird jetzt auch schon wieder eingestellt. Ähm, ja, ich finde das jedenfalls ein bisschen äh, interessant, das Neue, was man da so ein bisschen probiert. Es ist jetzt natürlich nicht komplett anders oder so. Gerade für die Leute aus dem Postviertel kann ich es mir ganz gut vorstellen, weil die dann... Weil davor hatten sie halt einfach nur so eine komische Ringlinie und hatten die fuhr halt nirgendwo hin, sondern nur zum Bahnhof und da musst du immer umsteigen. Jetzt hast du mal ein bisschen weiter, das ist vielleicht ganz nett. Gerade wenn hier die Linien teilweise auch nur einmal die Stunde fahren. Das kann äh, bestimmt sinnvoll sein. Ähm, aber ich, ich komme halt nicht aus der Gegend. Ich war schon, ich war, bin nicht offen Telt und war da auch schon einige Zeit nicht mehr. Auch wenn ich überlege, dann nochmal hinzugehen, jetzt kurz bevor das sich ändert. Gut, genug zu den Linien. Kommen wir jetzt erstmal zu dem Fahrzeug, was wir hier überhaupt haben. Wir fahren hier mit einem Mercedes C2 GU, der VTF. Ähm, die Linie wird hier nämlich noch von Regelbus Potsdam Mittelmark bedient und von der Verkehrsgesellschaft, Verkehrsbetriebe, Moment mal, steht das nicht hier irgendwo drauf. Verkehrsgesellschaft Teltow Leben, genau VTF. Und ja, auch das wird sich dann mit dem Plusbus ändern. Die werden nach der Linie nicht mehr fahren, sondern nur noch Regiobus. Ja, ich habe mich deswegen auch mal für VTF entschieden, weil die hatten wir noch nie und dann wird man die wahrscheinlich auch nicht mehr. Weil hier gibt es dann sonst keine Linie auf der Karte, wo man äh, VTF fahren kann. Klar, 600 so, wenn man den sich fahrbar machen will bis zum Teltow Bahnhof, aber das sind irgendwie 4, 5 Haltestellen. Und ach, kann, da kann ich auch drauf verzichten. Brauche ich nicht unbedingt. Jedenfalls das C2 GU, der wurde 2015 gebaut. Hat hier hinten auch so eine Werbung für, für eine Transportwerkstatt. Aha. Was ich ein bisschen schade finde, jetzt hier beim C2, äh, man kann bei der GU-Version leider nicht die äh, Front aus, also die Überlandfront auswählen. In echt hat er nämlich eine, äh, eine Stadtfront sozusagen mit Matrixkasten. Ja, das kann man ja leider nicht ändern bei der Überland-Version. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht kommt das noch. Ähm. Weil ich persönlich ja, weil ich persönlich auch diese, die Überlandfront eigentlich immer viel hässlicher finde als eine Stadtfront. Vor allen Dingen im, im, im Spiel hier, also in echt geht sie meistens noch, aber irgendwie im Spiel meistens, die wirkt ja halt so tief drin irgendwie. Also in echt habe ich, also sehe ich eher Matrixfronten, wo die Matrix dann auch mit so schief ist und nicht so auch so gerade. Das macht so ein bisschen irgendwie das Feeling kaputt. Und um ehrlich zu sein, finde ich das hier auch einfach schöner. So, fahren wir mal weiter. Ja, wir haben ja auch, ich habe ja versucht, die Ansagen so ein bisschen halbwegs drauf anzupassen. Äh, letztes Mal sind wir auch mit den mit halbwegs drauf angepassten Regelbus-Ansagen gefahren. Die hatte ich mir dann irgendwann mal die Mühe gemacht. Es war eigentlich so viel Arbeit und einfach mal die Ansagen auf das... Genau auf die VTF anzupassen. Die haben da nämlich diese Anna TTS und so einen komischen Gong. Den auch die BBG benutzt, genau, zum Beispiel. Aber den hört man auch ganz oft, glaube ich. So, bei der Ampel dürfen wir uns keine Sorgen machen. Ich glaube, die wird im Spiel eh nicht rot. Weil das ist so eine Ampel, die wird nur rot, wenn ein Fußgänger dort drückt. Und das... Ich glaube, das kann man... weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch simulieren kann. So, hier will keiner mit. So, die Wartestraße ist, glaube ich, auch so ein bisschen größerer Umsteigepunkt. Ähm, hier fährt auch so einiges. Ja, hier fährt auch, also wir fahren ja auch ganz Zeit schon mit dem X10 hier parallel. Der fährt hier auch. Ähm, der 184 fährt hier dann auch nach Südkreuz, genau. Steht hier allerdings gerade nicht. <lacht> 629 Minuten Straße. Ich glaube, der fährt da schon ewig nicht mehr hin. Ich glaube, der endet schon lange hier an der Wartestraße. Ist jetzt aber auch egal. Mit dem Drohne-Event, was ich da schon erstellt habe, ist das dann ja eh egal. Aber gut, jetzt. Na, ja, fahr. So, wir müssen jetzt hier nämlich rechts. 
Diesen kleinen Schwenker hat die Linie früher nicht gemacht. Also da, wo X10 ursprünglich spielt. Dieser Schwenk kam erst später dazu, hier über mit dieser neuen Haltestelle oder Straße, Sagana Straße. Genau. Fahren hier einmal kurz und rum und fahren dann. Kommen dann wieder von hier zurück und fahren dann hier lang. Gut, die Ampel dauert hier mal ein bisschen. Gut. Fahren wir weiter. So. Jetzt gucken. Genau. So, ich glaube... Ne, nicht von hier. Da hinten, genau. Äh, rechts vom Kreisverkehr kommt dann der Hunde 84 her. Fährt von Südkreuz, kommt aus. Geradeaus weiter fährt jetzt hier der X10 zur Ramradbrücke und der 620 nach Wannsee weiter. Oh ja, gut. So, die Gegend hier wurde im Standard X10 auch nicht mitgeliefert, genau. Auf BRT allerdings. Ähm, war auch ein bisschen Arbeit, das hier umzusetzen. Ist auch nicht ganz perfekt. Ähm, weil hier laden die Objekte immer länger, lange, wenn man die spawnen will. Und das ist ein bisschen ätzend. Weshalb dort hinten kann man auch einfach so auf den Backjob schauen. Für mich reicht es jetzt. Ähm, war nervige Arbeit. Ähm. Gerade auch hier mit den Kreuzungen, die sind jetzt nicht so perfekt geworden. Ähm, ist aber auch nicht so schlimm. Es, ist, es reicht halt aus. Genau, und die Haltestelle wird dann auch übernommen vom 629 zum Beispiel. Weil der 621 fährt ja nicht mehr lang, wie gesagt. Oh, okay. Bleibt sogar stehen. Kennt man so gar nicht von der KI hier. Ja, bei der BVG tut sie... Oh Gott, äh, ja. ja, die Kante hier war... Hm. Ich glaube, da war es mir doch einfach egal. Das ist auch nicht so schlimm. Ähm, bei der BVG tut sich ja auch ein bisschen was, ungefähr zum selben Datum. Ähm, also ich weiß nicht, also da wurde mir zum Beispiel ein Artikel von irgendeiner komischen Newsseite vorgeschlagen. Ähm, und äh, es, da dachte ich mir auch so, Alter, was, was habt ihr denn geraucht, Alter? Die schreiben dahin massive Fahrplanänderungen oder so. Äh, haben die dahin geschrieben. Ich dachte mir, was? Das ist doch komplett <lacht> massive Fahrplanänderung. Es, also, es ändert oh, Mein Gott, ey, heute habe ich einen Bordstein. Ähm, es ändert sich ja erstens, glaube ich, nichts zu einem Nachteil von irgendjemandem, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Ähm, weshalb massiv dort erstmal, also wieso schon, das klingt ja so ein bisschen negativ. Ist natürlich, damit die Leute da draufklicken, ist ja klar. Und es ist halt echt nicht viel. Also, so ein paar Takte werden geändert. Auf dem 200 passiert irgendwas, das habe ich irgendwie noch nicht ganz verstanden. Der N58 wird eine Haltestelle verlängert. Und ja, so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Der N7 hält er die Beinhornring und so, aber... Massive, Alter. Das dachte ich mir auch, Alter, wer, wer, wer hat sich das denn ausgesagt? Aber es ist natürlich alles nur oben, damit die Leute dort mehr draufklicken. Also, ist ja klar. Die sind ja nicht komplett blöd, zumindest. Hier wird es nämlich auch gleich interessant. Wir fahren jetzt über die Isarstraße, das habe ich ja gesagt. Ähm, dort fährt der Bus dann nicht mehr lang. Und es wird auch kein Ersatz oder so angeboten, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Denn das heißt, erstmal in die Richtung, die wir jetzt fahren, werden die Haltestellen dann gar nicht mehr existieren. Also in die Richtung wird kein Bus mehr fahren. In die andere Richtung fährt noch der 602 mit einem mega krassen Tag. Der fährt, ich glaube, in der Woche zweimal am Tag irgendwie, morgens zweimal hintereinander irgendwie. Kann man hier auch fahren auf der Karte, der kommt vom Babelsberg aus. Kann man allerdings natürlich nicht komplett fahren. Der wird auch verlegt. Normalerweise endet der an der Wartestraße. Dann äh, neuerdings wird er dann in der Feuerwehr enden, wo wir gerade herkamen. Ähm ich finde es aber ein bisschen komisch, weil es ist hier halt... Also, ich komme nicht aus der Gegend, aber es wirkt jetzt nicht so, als würden hier 
nichts los sein oder so. Also hier sind schon ein paar Häuser. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwie gar keiner mitfährt. Und nur ein Bus alle da zweimal zu haben. Ähm, wobei ich dieses Prinzip sowieso ein bisschen komisch finde, am morgens einen Bus zu haben, der aber abends, äh, der nachmittags nicht mehr fährt, weil dann kommst du zwar morgens weg, aber wie kommst du denn zurück? So. Also wenn du jetzt zum Beispiel zur Schule gehst oder arbeiten gehst. Verstehe ich nicht ganz. Ist aber halt eigentlich ein bisschen schade hier so, weil... Was macht der denn? Immer. Komische KI. Ähm, weil man sieht ja, also hier vorhin da auch gerade diese Häuser, also klar, die können auch bis zur Wartestraße laufen, aber hier von hier aus ist schon ein bisschen blöd, dass dann hier gar kein Bus mehr fährt. Also klar, und in der Woche fährt hier, der 621 fährt ja aktuell auch nur in der Woche. Mit dem Plusbus wird er auch am Wochenende fahren, dann halt alle zwei Stunden. Aber ja, und halt diese ganze diese Haltstelle zum Beispiel, die wird es dann auch nicht mehr geben, sondern nur die da drüben. Nur damit da am Tag zweimal ein Bus fährt. Ja, aber ich kenne die Gegend nicht. Vielleicht brauchst du hier wirklich nicht. Hier fuhr auch noch mal früher öfter ein Bus. Als der 625 noch viel länger verkehrte. Also viel weiter. Fuhr der auch noch bis hier. Also den hat man da auch irgendwann weggemacht. Also vielleicht ist hier wirklich eine Nachfrage da. Das kann durchaus sein. Ja, zum Thema Plusbus. Was ist denn das überhaupt? Plusbus ist sozusagen, es wurde, weiß nicht, 2015 oder so eingeführt. Das soll irgendwie, weil auf dem Dorf hast du so ein, äh, hast du ja wirklich meistens so irgendwie Busse, die wirklich nur für den Schülerverkehr optimiert sind und irgendwie, und als normaler kommst du da wirklich nicht weg und dann ist halt ÖPNV komplett unattraktiv und die meisten fahren Auto. Ähm, und Plusbus soll halt so ein bisschen, ein Plusbus soll wirklich, dass du weißt, das ist so ein bisschen besser. Dass du wirklich, wenn du siehst, Plus Plus, dass du weißt, okay, darauf kann ich mich verlassen. Der fährt mindestens, glaube ich, in der Woche stündlich oder so. Ähm, hat an, einer, an einem Punkt mindestens eine Umsteigemöglichkeit zu einer Bahn mit maximal 15 Minuten Wartezeit. Und äh, was war es noch? Hm. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Irgendwas war, glaube ich, noch. Aber ja, und Plusbusse werden äh, immer mehr sozusagen hergeholt. Der X1 hier zum Beispiel auf Telto ist zum Beispiel auch ein Plusbus. Ähm und ich glaube, das hat. Ich glaube, das ist schon halbwegs beliebt oder so. Und ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ähm, bessere Takte auf Dörfern und so, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Weil meistens auf so Dörfern vor allen Dingen sind halt, hast du wirklich einen Bus, der fährt irgendwie. Äh, Ne, zweimal am Tag, einfach nur wirklich irgendwie für den Schülerverkehr oder so. Und das ist halt ein bisschen blöd. So, hier Schenkendorfer Weg ist auch standardmäßig auf X10 noch nicht vorhanden, weil es die Altstelle nicht dam damals noch nicht gab. Kam anscheinend erst später dazu. Wann, weiß ich allerdings nicht. So, beim 602, den ich vorhin erwähnt habe, der wird zusätzlich noch, also... Kurz Pause. Aktuell kommt er von hier sozusagen, von Weitschenke, vom Green Park und fährt dann direkt hier hoch bei der Isarstraße. Der wird dann noch zusätzlich eine kleine Runde hinten über Rohlsdorf drehen, dann wieder zurückkommen und dann über die Isarstraße fahren. So, jetzt haben wir hier ein bisschen schneller fahren, hat man ja vorhin gesehen, 80er Schild. Das heißt, wir können hier ein bisschen Gas geben. Oh, hier, hier ist nicht viel los, ne? Also wirklich ähm, nur Felder und weiß nicht, mit hier Industriebauwerke oder so, was weiß ich. Oh, mit der Kurvenlage, das hat schon was. Mal gucken, was das Thumbnail wird. Na komm, kommst du auf die 80? Weiß nicht, war da nicht sogar was? Ich glaube, wenn Fahrgäste stehen oder so, darf man nur 60 oder 70 fahren? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Soll sich besser festhalten. So, jetzt haben wir wieder einen Ort rein. Müssen wir wieder runter. Oh, Performance geht ja. Ah, jetzt.
So, hier die Mühlenbergstraße. Heißt auch noch nicht so lange so. Zumindest standardmäßig auf X10 heißt es noch die Stahnsdorfer Straße. Und wann das umbenannt wurde. Kein Plan. Aber es wurde umbenannt. Und damit kommen wir zumindest hier im Spiel zu unserer letzten Haltstelle. Einfach nur Ruhlsdorf, so wie auch dieses kleine Gebiet hier heißt. Weiß nicht, ob es jetzt... Warum fährst du? Achso, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein... Äh, schon so ein eigenständiges Dorf ist oder so ein Ortsteil. Also ich glaube, es gehört auch noch zu Telto. Wir können ja mal hinten auf dem Ortseingangsschild gucken. Ja, Stadt Telto. Also es gehört zu Telto. Genau, und der 621 wird dann ganz einfach von hier kommen. Hier fährt man auf direktem Weg nach Telto Stadt. Ähm, wird also diesen Umweg, den wir gerade gemacht haben, nicht mehr nehmen. Und wird einfach auf direkterem Weg nach ähm, Ludwig Seide fahren. In Ruhlsdorf hat sich auch vor nicht allzu langer Zeit ein bisschen was getan. Ähm, das habe ich hier jetzt nicht umgesetzt, weil das auch ein bisschen aufwendiger ist. Dieser ganze, ich nenne es mal Dorfplatz hier, ähm, ist so auch nicht mehr vorhanden. Ich erkläre mal gleich, wie äh, das heutzutage ist. <lacht> Manfred sitzt Wird da. Ja lesen. Die sitzen da sogar bei diesen Häuschen. So. <lacht> Geil. Ja, das sind diese riesigen Häuser, die finden, die stehen auch in Frankfurt oder als ich es erstmal gesehen habe, dachte ich mir auch, Alter, wie riesig. Also, wenn hier ein bisschen Regen ist, dann kriegst du dafür, das schützt ja gar nicht, weil es so hoch ist. Ähm, jedenfalls, wir würden jetzt echt hier weiterfahren nach Ludwigsfelde, das machen wir jetzt allerdings nicht. Wir wenden einfach nur, weil es hier leider nicht weitergeht. Äh, wäre aber bestimmt interessant, wenn man bis Ludwigsfelde bauen würde. Ähm, aber ist, glaube ich, auch ein bisschen weiter. Passen ja auch kaum hin. Jedenfalls, das Ganze wurde hier so umgebaut. Also hier kannst du hier nicht mehr rein, sondern das hier ist einfach eine Straße, die zu ist. Kann man auch alles auf Street View sehen, für alle, die es interessiert. Und man, hier sozusagen, diese Straße geht hier jetzt einfach nur noch rein. Das wurde ja alles zugemacht. Und auch hier ist die Haltstelle nicht mehr, sondern man fährt sozusagen hier rein, dann hier rum und hier ist die Haltestelle. Und dann fährt man hier wieder raus. Ja, ist ein bisschen aufwendiger, das umzusetzen. Man müsste halt hier alles abreißen und dann hier das alles selber verlegen. Hat sich jetzt noch keinen Bock zu. Vielleicht gehe ich das irgendwann mal an, aber weiß ich jetzt nicht so ganz. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.